എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ചടങ്ങ് കണ്ടില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടി ബ്ലോസിന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല ജനസാഗരമാണ് ഗൈസ് ജനസാഗരമാണ് മാനൂരി വേറെ എവിടെയോ അല്ല നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു അധികം ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാണപ്പെടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായി നമ്മുടെ മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടം മാറാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതിൻ്റെ ഉറവിടവും എല്ലാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓ ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ല കാസർഗോഡിൻ്റെ സ്വന്തം അല്ല മടിക്കേട് സ്വന്തം മടിക്കേട് സ്വന്തമായ മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ കൂടെ കണ്ണനുണ്ട് ബാക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബിബീഷ് എൻ്റെ ചങ്ങായി ബിബീഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഇപ്പോൾ മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പോലെ അതിൽ പല പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചേലക്കാട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നാരത്തുംകൊല്ലി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നും മണിമുണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നും ഇങ്ങനെ പല പല പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഴ നല്ല മഴ ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം മഴയത്ത് മാത്രം ഉള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴയത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം അല്ല മഴയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന നീലേശ്വരത്ത് നേരെ ചായോത്തേക്ക് നീലേശ്വരം ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നേരെ ചായോത്ത് റൂട്ടിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് റോഡ് റൂട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നീലേശ്വരത്ത് നിന്ന് ചായോത്തേക്ക് ഒരു ഏഴ് പിന്നെ ആടെ നിന്നൊരു മൂന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അത്രയും കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കൊരു പത്ത് ഒമ്പത് പത്ത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മടിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അത്രയും ഇല്ല അടുത്താണ് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ വരുന്നത് മടിക്കേ റൂട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് റോഡ് ടൗണിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ് അതാ മൂന്ന് റോഡ് കൂടി ചേർന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പോയാൽ നമ്മളെ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെ ബീഷ്ദ ണ്ടല്ലോട ഇതാ <laughs> 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 നമ്മളെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ആൾക്കാരെ വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം ക്ലിച്ച് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ വിഷേ സ്പോട്ടിൽ എത്തോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാ മഴയത്തും വരും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മഴയിലും മൊത്തം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണാത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൺഡേ വരും അല്ലേ കുറെ ആൾക്കാരാണല്ലേ വൈബ് വൈബ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കേട്ടോ സൺഡേ അല്ല നല്ല സ്കൂൾ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ഓ വിദീഷ് സോറി കണ്ണനെല്ലാവരും വെച്ചാൽ സ്കൂള് വിദീഷ് എല്ലാവരും കോളേജ് പിള്ളേരാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഏകദേശം ആ സൈറ്റ് നമുക്ക് നല്ല വെള്ളം കയറി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വന്ന വഴി ഇതാണ് അപ്പോൾ നേരെ
ഗൈസ് സൺഡെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആളാണ് ഗൈസ് ജനസാഗരമാണ് ഗൈസ് അപ്പം ഇതൊന്നുമല്ല ആൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും തരുന്ന എല്ലാവർക്കും ലീവൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഇതൊന്നുമല്ല ആൾ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം അടിപൊളിയല്ലേ കുറയല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് കുറയല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടം അടിപൊളിയാ എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സൂപ്പറാ നല്ല മഴയത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളം വരും അല്ലേ നല്ല ഫുള്ള് വെള്ളം വരും മൊത്തം നനഞ്ഞ് മൊത്തം നിറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആറിന് അങ്ങോട്ട് ആറിന് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ പറ്റും നല്ല സ്പോട്ടാണ് അത്രയും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ നിറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും വരാൻ വരാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അത്രയും നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായി മാനൂരി പിന്നെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഇത് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സ്ഥലമാണ് മടിക്കയും പിന്നെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞാൽ മുണ്ടോട്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ മണിമുണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം അതോ ചേലക്കാട് വെള്ളച്ചാട്ടം പിന്നെ വേറൊരു നാരത്തും കൊല്ലി അല്ലേ നാരത്തും കൊല്ലി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടാണ് കൈ സമ്മതി മാനൂരി എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലതല്ലേ രാവിലെ വന്നോ ഉച്ചക്ക് വന്നല്ലേ ഞാൻ മുകളിൽ ടോപ്പിലേക്ക് വരെ കയറി പോയി അടിപൊളിയല്ലേ മുകളിൽ ആ കുളവും പാറക്കെട്ടും അടിപൊളിയല്ലേ വൈബാണല്ലേ ഇത് ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളച്ചാടം കണ്ടിട്ടില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അല്ലെ അടിപൊളിയല്ലേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ ആര് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടോ ഏഹ് ഓ ഇൻസ്റ്റയിൽ കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോവാല്ലേ അടിച്ചോടിച്ചില്ലേ ഇടുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടം എങ്ങനെ അടിപൊളിയല്ലേ ഏഹ് ഇത് എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടാ പോയാ പറ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടാ പോരാ സൂപ്പറല്ലേ അപ്പൊ ബസ്സിനാ വന്നല്ലേ എടുത്തേക്ക് അവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാ കാഞ്ഞങ്ങാറിനെ ബസ്സിന് എടുത്തേക്ക് ഒരു മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഗോപു ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ നമ്മള് കഴിക്കാനല്ല നമ്മള് മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് ഗൈസ് ഇത് തന്നെയാ നീലേശ്വരാ എങ്ങനെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നു തന്നെയാ അങ്ങനെ വന്നില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയാണല്ലേ അതല്ലേ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പല പല സ്പോട്ടാണ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ പല പല സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് താഴെ ഒരു സ്പോട്ട് അതിന് അതിന് താഴെ നമുക്ക് വെള്ളം കുളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുളം പോലുള്ള സ്പോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു കുളം ഉണ്ട് മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സ്പോട്ടാണ് ഈ സ്പോട്ടിലൊക്കെ ഇവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാർ അവരവരുടെ ടീം അവരെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ് വേസ് അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫാമിലിയുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് 
ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കും അങ്ങനെ ഏതൊരു പ്രായക്കാർക്കും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ ദിവസം നാളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് ഒക്കെ വന്ന് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള അവസരം വളരെ ഗായ്സ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വെള്ള മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഗായ്സ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ മാനൂരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്ന് അത് അതിലെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു സംഭവം കാണാൻ വേണ്ടി ഗൈസ് അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗൈസ് കിഡ്ലം പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ബാക്കിലൂടെ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോവാം ഓക്കെ
guys. ാണ് ഗായ്സ് അപ്പം അടുത്ത മായത്ത് വരാട്ടാമോ ഓക്കെ ചെയ്തില്ല അപ്പോ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാലൂര് വെള്ളച്ചാടുന്ന് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ബൈ ചാറ്റാ